La amenazaron a Flor Peña. ¡Me postulo como guardaespaldas! Florencia Peña publicó una carta con las amenazas que recibió por apoyar al matrimonio igualitario y a la adopción para todos. Estas son algunas de las cosas que le dijeron. Vos y tus hijos se van a quemar en el infierno. ¿Por qué no habrá abortado tu mamá? Ojalá que vuelva a la triple A. Quiero aclarar que por triple A no se refiere a la Asociación Argentina de Actores. Quiero aclarar, yo no estoy en la tele porque yo renuncié a Botinerazo. Yo quiero aclarar esto porque si no, el mensaje que parece que queda es... Ojo, no hables, no digas lo que pensás porque mira lo que te va a pasar, te vas a quedar sin trabajo. Yo tengo mucho trabajo. Hay que separar las aguas. Eh, que yo tenga, que yo esté invisibilizada o que esto me haya afectado, a que esto repercuten ataques constantes es una cosa. Para que yo me quede sin trabajo es otra. Yo no me, no, no me quedé sin trabajo, yo elijo no estar en la tele. A todo esto, adivinen a quién le dedicó Florencia su flamante premio ACE. También se lo voy a dedicar a la gente que no me quiere tanto, pero que... Pero que... A los que no les gusta lo que digo, eh, a esos también se los dedico. A veces los momentos tensos sacan las mejores reacciones de las personas. Y la verdad, reconozco que Real tuvo una excelente actitud solidaria. Le mando un saludo, un beso muy grande a Florencia Peña, porque sé que nos está pasando un buen momento con este tema de haber tomado partido eh, desde su ideología. Pero me parece desagradable, de muy mal gusto, que se la amenace, que se pueda coartar su libertad de laburo a ella y a cualquiera. Si están seducidas y quieren militar eh, con este gobierno, bienvenido sea. Me parece muy bien que los artistas militen. Así que quiero, quiero desde aquí solidarizarme con todos aquellos que quieren militar. que ponen, Porque está bien poner la cara y sabemos cómo piensa cada uno. Y en pleno aguante a Peña, Real la invitó al piso y Flor defendió a sus ideas sin miedo. ¿Qué está pasando en intrusos? Rinaldi no entiende nada. ¿Te pagan por eso? Sí, ¿cuánto? Perdón, vamos a ver, ¿cuánto me tendrían que pagar para que yo exponga una ideología y me la juegue tanto? No hay precio que Yo te hago eso. la pregunta. Y si te ofrecieran guita por, 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 por atrás, por poner la jeta y Ah, todo? la agarro, la agarro. Yo hago esto porque quiero, porque pienso esto y porque tengo ganas de ser parte activa de esta Argentina de hoy. Es tan difícil entender... Que no todo tiene una cosa turbia atrás. Si realmente alguien quiere creer que yo estoy siendo paga y que yo digo lo que digo porque alguien me está poniendo un billete... ¿Y qué pasó? ¿Qué te sentiste? Y lo lamento. Pero horas antes de visitar a Rial, Flor se pegó una vuelta por la radio y le metió más morales al asunto. Así es, Víctor Hugo fue otro de los que salieron a bancar a Peña. Aunque hubo otros... Que no tanto. Desde que hablé con vos la primera vez y me permití decirte que me, as me asombraba y me admiraba tu coraje, genera estos resquemores en, en, en la gente. Yo estoy perdiendo muchas cosas, estoy ganando muchísimas otras, ¿eh? Digo, por ser honesta conmigo, estoy ganando ser una persona que, que siento que estoy, estoy cada vez más cerca de ser la que quiero ser. Pablo Sirven. Florencia Peña entrevistada por Víctor Hugo. No me queda claro, ¿fue amenazada concretamente o recibió puteadas genéricas de energúmenos? El otro día la escuché cuando estaba con, con Víctor Hugo y sirven de, de la Nación, dice, ¿pero hay al final amenazas concretas o son puteadas de algún energúmeno? Y yo decía, ¿cuál es la diferencia? Recordando lo que vos decís, que un energúmeno te puede romper algo en la cabeza, la mujer no ocurra. Pero con qué este, liviandad la Nación, o, uh -huh. o los periodistas de la Nación que hablan de la democracia, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Si es un energúmero no hay problema. Si alguien llega a decirle algo a Morales Solá de un auto, te imaginas hay una campaña que este, las patotas acá este, lo quieren secuestrar o cosas por el estilo. ¡Aguante, Flor! Y ya sabes, si alguien se te hace el malo, llámame a mí. Que yo te protejo toda, mamita. Te escuchábamos decir recién al final de tu discurso que también se lo dedicabas a todos aquellos que no les gustaba lo que vos decías. Sí. sí. A todos ellos también se los dedico porque me parece que es un momento donde es importante que nos respetemos y que, y que podamos entender que podamos no pensar igual, pero, pero la intolerancia no, no nos lleva a ningún lado. Así que también a ellos se los dedico. ¡Durín! 